Herr Bösel, in den USA hat die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen äh, vor einigen Tagen erstmals seit 2007 die 5%-Marke geknackt. Inzwischen ist sie zwar wieder etwas zurückgegangen, aber weiterhin auf sehr hohem Niveau. Warum löst diese Entwicklung einen solchen Trubel aus? Ja, Investoren schauen sich natürlich die Auswirkungen der höheren Zinsen auf die Konjunktur und auch auf die Staatsausgaben an. Und höhere Staatsausgaben müssen eben mit höheren Zinsen refinanziert werden. Und das kostet und das nimmt in den USA relativ schmerzhafte Niveaus mittlerweile an. Wenn Sie sich anschauen, die USA gibt mittlerweile 25 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für die Schuldentilgung aus. Und das führt eben zu Unsicherheit bei Investoren und das treibt die Renditen nordwärts. Hat das auch Auswirkungen auf den Schweizer Anleihenmarkt? Generell natürlich ja, weil sie sich äh, natürlich in dem Zinsumfeld bewegen. Wenn man sich den Primärmarkt allerdings anschaut, relativ wenig. Wir haben dieses Jahr 500 Millionen aus den USA gesehen an Primärmarktemissionen. Äh, 2021 waren es noch 2 Milliarden. Das war also deutlich mehr. Heißt also, dass für amerikanische Emittenten in den USA die Refinanzierung noch günstiger ist als in ausländischen Währungen wie Schweizer Franken. Das ist eigentlich ein ganz gutes Signal für den amerikanischen Bondmarkt. In der Schweiz sind die Renditen ja nicht so stark gestiegen wie in den USA oder der EU. Holt die Schweiz diesbezüglich aber nach? Nein, das glaube ich nicht. Zum einen ist die Inflation deutlich niedriger als in der EU und in den USA. Wir haben eine deutlich bessere Corona-Politik auch gesehen in der Schweiz. Und zudem schwächelt ja die Konjunktur ein bisschen in Europa und vor allen Dingen in Deutschland. Das wirkt bei uns dämpfend auf die Inflation und die SMB verkauft ihre Devisenreserven, das heißt der Schweizer Franken steigt gegenüber anderen Währungen und das dämpft eben auch die Inflation. Dennoch, in diesem Jahr war das Emissionsgeschäft in der Schweiz sehr gut. Woher kamen jetzt die größten Impulse? Ja, es gibt wieder Zinsen. Die siebenjährigen Swap-Sätze waren zu Beginn des Jahres bei knapp 2 Prozent und das hat halt viele professionelle Investoren auch dazu getrieben, ihre Asset Location Richtung Bondmarkt äh, zu, zu leiten und das Ergebnis sehen wir natürlich auch. Zum Zweiten, wir haben viel mehr Diversifikation, das heißt das Emissionsvolumen ist gestiegen. Ich nehme mal an, dass das dieses Jahr von 65 Milliarden auf knapp 70 Milliarden gehen wird und der Auslandsanteil äh, ist nach oben gegangen von 27 auf 36 Prozent, also ein Plus von knapp 8 Milliarden.